kung hinuna niya yun, yung Mindanao, garantisado ba kapag pakita siya ng daya? Bakit ako sigurado ang sigurado? Kasi nagprotesta ako rito sa Pomelec doon sa tatlong probinsyang yun, doon sa regional against Hataman. Napakita namin lahat yung daya rin sa tatlong probinsyang yun. Yun ang ina-adapt ni Marcos, yung, yung findings ng Pomelec. Sinabi ng Pomelec, hindi yung voter ang bumoto dito, iba. Napakita namin lahat yun, kaya ina-adapt ni Marcos yun. Matapos ang 2016 elections, nagsilabasan ang mga botante sa social media at news sites at nagtatanong, nasaan ang mga boto namin para kay Marcos? Ito rin ang sabay-sabay na hinaing ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo mula sa mga probinsya ng Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur. Kasabay nito, nagsilabasan rin ang mga screenshots ng tali ng boto mula sa mga lugar na iyon. Ang nakakapagtaka, sa iisang kandidato lamang napunta ang lahat ng boto. Samantalang zero ang natanggap ng ibang katunggali. Isang pangyayaring kahit sa buong kasaysayan ng eleksyon sa ating bansa ay ni minsan hindi naganap. Sa Mindanao, puro presyede dyan. Pagdating ng balotaro, bubunin ng mayor, yung mayor si Sheila na lang siya. Kunyari, bumuboto yung mga tao, pero wala na ang hinukulog nila yung mga ano na. Kaya tabi zero eh. Meron ka naman zero. Nagsagawa ng technical examination ang COMELEC sa tulong ng National Bureau of Investigation upang malaman kung lehitimo ang mga botanteng nakilahok sa halalan ng ARMM. Sinuri ang pirma ng bawat isang botante. Ang Voters Registration Receipt o VRR o ang pinipirmahan ng botante sa araw ng pagrerehistro ay kailangan magtugma sa EDCVL o Election Day Computerized Voters List o ang kanilang pinipirmahan sa araw ng eleksyon. Ang bawat guhit at linya ay masusing inaaral ng mga eksperto upang maberika ang pagkakahalintulad nito. Hindi man sakto lagi ang bawat pirma. Nalalaman ng eksperto kung tugma ang estilo ng sulat kamay na ginamit. Laking gulat ng Comelec at NBI nang lumabas ang resulta. Mahigit 80% ng pirmang sinuri ay hindi nagtugma. Ang tanging 4% lamang ang pumasa at itinuring na identika. Ang iba namang natira ay binansagang kaduda-duda o kulang-kulang upang masuri ng pag-aaral. Ang pirma sa bahaging kaliwa ay ang pinirmahan ng botante sa araw ng pagrehistro. Ang pirma sa kanan ay ang pirma sa araw ng eleksyon. Karamihan ng pirma ay tila hindi man lang sinubukang gayahin ang orihinal na pirma ng botante. Walang pagkakahalintulan o bakas ng anumang parehong sulat kamay. Ang kanilang konklusyon, based on the findings stated above, we therefore conclude that the 2016 national, local, and ARMM elections has been marked with different forms of election fraud, such as massive substituted voting. Mahigit 80% ng botante sa ARMM ay peke. At ikapanga ng mga investigador, ang sulat kamay ng karamihan ng pirmang nakalap ay tila galing lamang sa iilang individual. Inilabas ng Inquirer.net sa kanilang YouTube channel noong May 28, 2016 ang isang cellphone video na kuha sa loob ng isang presinto sa Maguindanao. Ang sabi sa caption, If you're a registered voter in Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao, you don't have to go out and vote because somebody else will likely do that for you. Ang mga sagradong balota na siyang pribado, iniingatan at pinangangalagaan ay kumpol na nakalatag sa lamesa at ginagawa pang pamaypay ng ibang naroon. Hinding hindi dapat dumadaan sa kamay ng ibang tao ang balota kundi tanging sa botante lamang. Sa naturang video, klaro-klaro na ang isang grupo ay pinagpapasahan at sinusulatan muna ang balota bago ipinapasok sa vote counting machine. Mga mabibigat na paglabag sa ating batas pang eleksyon. 
Ipinisintahan ng grupo ang mga testigo ng umunay dayaan sa Maguindanao. May mga video raw silang hawak na magpapatunay na appreciated na ang mga balota pabor kay Congresswoman Lenny Robredo. Sentro po ng dayaan sa ARMM sa probinsya ng Maguindanao, itong bayan ko sa Dato Saudi Municipality. May mga videos po tayo na dala na nagpapatunay po na ilang tao lamang po yung nagsisate at nagpapasok ng balota doon sa BCA. Sari-saring reklamo na ang inihain ngunit ito ay hinaharang simulat sa pool. Hindi pa man tapos ang investigasyon ay mahigit 80% na ang napatunayang produkto ng dayaan at ayon sa mga eksperto, inaasahang itong bilang na ito ay lalaki pa. Kapag itinuloy ang kasong annulment of votes, mapapawalang bisa ang mahigit 300,000 na boto mula Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur. At malalampasan ni Marcos ang 263,000 na botong lamang sa kanya. Ang resulta na ito ay official findings ng COMELEC at NBI at magsisilbi ng susing ebidensya para sa protesta ni Governor Sakur Tan laban sa Liberal Party candidate na si Mujib Hataman. It's no less than the Commission on Elections that conducted the a technical examination. Tatlong probinsya, Basilan, sa Maguindanao, sa Lanao, 80% ay fake voters. So, hindi identical ang mga signatures ng mga nakaregister doon sa mga bumoto. Although ito ay sa local lamang, pero maapektuhan yung siyempre yung mga sa nasundal. The same ballots naman yun. Kay Vice President Lenny and uh, Senator Bongbong, ang diferensya nila ay 200,000. So, tingin ko, malaking bearing ito. Bilang isang opisyal na dokumento mula sa COMELEC at NBI, tanging ang pagpayag na lamang sana ng Korte Suprema ang kinakailangan upang tanggapin ito bilang ebidensya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na hahantong dito ang kasong ito. Limang taon itong hinaharang at inilihis. Sari-saring pagmaneobra ang ginawa ni na Justice Leonin at Justice Kagiwa para maitago ito sa mga kasamahan nila sa tribunal. Ang ebidensyang kailangan sana makita ng mga hurado upang makapaghusga ng patas at may kaalaman ay pinaggait sa kanila ng mismong mga kasamahan nila. Marami siguro sa atin ang nakakabalita at ay yung iba pa ay nakakasaksi ng uh, iba't ibang mga dayaan na nakikita sa eleksyon. Ngunit ito ay nakikita lamang natin sa mga local eleksyon. Ginagawa ng mga kandidato. Ngunit hindi naman natin inaakala na ang pagharang sa hustisya ay gagawin ng dalawang justice ng pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Ngayon lang siguro natin nakita itong organisadong pagmaniobra na umabot hindi lamang sa lokal kundi sa presidential level na ng ating halalan. Gamitin natin itong malupit na karanasang ito upang patibayin ang ating loob na tiyakin na ang tunay na boses ng bawat mamamayang Pilipino ang mananaig. This way, let us move forward. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.